in Jesus Christus sy naam groet ek jou verochend aan die Heere natuurlijk kom al die lof en eer toe mag vir jou lekker koppie koffie mag vir jou koppie thee kryf vir jou bykie water skryf jou bybel nader en trek op jou aanbrek in jou leven ek vertrou dat hierdie leerstelling vandag jou hart absoluut gaan oopmaak en dat jy dier geestelike oor, dier Godse oor na hierdie wereld sal kyk en die Bijbel baie goed sal verstaan, baie beter sal verstaan na hierdie leerstelling. Ek wil nie tyd moors nie, ek wil van die begin af krachtig intree in die tyd moors nie, maar die leerstelling vandag, die leerstelling sy naam is geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Die een hand was natuurlijk die ander hand wat my geleid het om hierdie leerstelling te maak, hier oor paas na week, het ek een leerstelling, het ek gekyk, pastoor Ad Boshoff het een preek gehaard, op goeie vrijdag wat hy gehou het, by Supersport Park, en weer eens het hy ook verwees, dat not good people go to heaven, believers go to heaven, en ons sien het ook baie keer, het telke male wat om Angus Bachan ook daarna verwees, wat hy sê, good people not going to heaven, is believers that go to heaven, so baie belangrik, dit het op my hart gedruk, om so'n bykie duiliker, meer duiliker in te tree, ek verstaan hulle gees, hulle harte, ek weet wat hulle bedoel daar dier, maar op die einde van die dag, jy kan in Jesus Christus gloe, jy kan in hom gloe, maar jy moet ook vruchte kan dra, van iemand wat die geest van God ontvang het. Verstaan, jy help jy skree aan hierdie kant, jy is een kind van die Heer en jy glo in Jesus Christus, maar jy leef in sonde nie. Verstaan, jy verkracht en jy steel en jy maak kinders, oorals by elke door, buiten die hevelik, buiten eigenlijke kinders, en jy verkracht en jy vermoor, en doen skel en bezigheid, en slaap rond, en pleeg echt breef. Verstaan, jy wil ek probeer vir jou sê, so, een mens moet baie, baie versuchtig wees, ja, jy kan natuurlijk die beste, die perfectste mens wees op aarde wat daar is, as jy nie glo in Jesus Christus, sal jy ook nie die koninkryk van God sien nie, so baie belangrik, die ene hand was die ander hand, maar ek gaan van die geleentheid vandag gebruik maak om een bykie dieper in te delf, en dit aan julle te openbaar, en ek glo my gees in my hart, dat die Heere baie, baie diep in jou gedagte sal spreek, en dat die saad wat val in jou hart, dat die Heere beheer sal vat, en jou sal vorm en maak soos hy jou wil hee, alles tot lof en eer van sy koninkrijk, als betek jou baie dubbelsinnigheid in die skrif, en baie mense glo net aan een genade leert, dan glo net aan Jesus Christus, en jy gaan hemel toe, en vandag gaan ek vir julle bykie anders te bewys, en ons gaan hierdie, ons gaan hierdie bybel oopkloof, ons gaan hom oopbreek, soos die Heere ook, dit op my hart gereed, maar ek deel vandag, ek deel graag met julle een video, van oom Angus Bachan, waar hy sy mening rondom hierdie baie belangrike woorde met die publiek deel, en dit is gaan, it's not believers that goes to heaven, it's not good people that goes to heaven, it is believers that goes to heaven, en so het ons dit ook gesien met pastoor Ad Boshoff op Supersportpark, maar ek deel vandag vir julle een kort, kort video kie, een bylaas video van oom Angus Bach, en ek wil hier, jy moet graag kyk daarna, dan begin ek die leerstelling van my kant af oorbreek, en ons kyk wat die Heer op my hart kom leed. Dankie. Good people don't go to heaven. Believers go to heaven. A lot of people don't like me when I say that. I remember being at a funeral, not far from here, a farm, and it was a grand affair, and a man, they were burying him, and this man had made a mess of his life. His wife had left him, the farm had come apart, and um, he was sleeping all over the place, and he had illegitimate children, but he did love God, and he did accept Jesus as his Savior, and I know that, and I know that he's with the Lord today. Why? Because he confessed with his mouth Jesus Christ. He believed in his heart that Jesus had been raised from the dead, and he is saved. Romans chapter 10, verse 9. And I stood at that funeral and I had to say a few words. And I said, good people <laughs> don't go to heaven. Believe us. And there were some nominal Christians. What are nominal Christians? I, I, I really don't know. But let's just call them churchgoers. They didn't believe in anything. I know because I knew them. Come up to me afterwards. How can you say that? How can you say that good people don't go to heaven? I said, because the Bible says so. 
if good people were going to go to heaven, the Muslims and the Hindus would get to heaven before us. Why? Because they do a lot more good than we do. But it's not about how much good we do. It's about our faith and acknowledging that this man, this carpenter's son who lived in Nazareth 2,000 years ago, who lived for 30 years and then his ministry went for three years, that man is the son of God. He's the soon coming king. What does he require of us? That we believe and that we produce fruit worthy of repentance. What does that mean? It means that oranges can't produce apples. It means that thorns can't produce figs. It means that you've got to walk the talk and live the life. When you believe that Jesus Christ is the Son of God, you have to obey His teachings. And what does He say? Well, He implements the Ten Commandments. And the extra one, that you love your neighbor as yourself. So it's no good saying, I'm going to heaven because I believe. But you're sleeping around, you're drugging it up, you're drinking it up, you're swearing, you're performing like an infidel. And then you think you're going to heaven. You're not going to heaven. Jesus said, not all who cry, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But those who do the will of my Father in heaven. So we need to believe and then we need to live the life. Because if we don't, we are not going to heaven. Vandaag gaan ek meer vet en vlees op die been sit. Um, hoe kan ek vir julle sê, ek gaan hierdie baie baie belangrike woorde tot op die been oopvlek. Geloof sonder die dade, sonder die werke, beteken absoluut niks nie. Die een kan nie sonder die ander een voortbestaan nie. Mense sê by voorbeeld, ons is nie jode nie. Maar toch ontvang ons precies diezelfde heilige geest als die joden, als hulle tot bekering kom en as ons ook tot bekering kom. Nergens in Godse Bijbel leer die woord vir ons dat die wette en geboeie verval het nie. Ek sê dit hard en duidelik, nergens in die Bijbel leer die Bijbel, leer die woord vir ons dat die wette en geboeie verval het nie. Ek het byvoorbeeld, vertel jy, ek het, ek het byvoorbeeld nie seks met diere nie. Hoekom nie? Want die wette leer vir ons, jy mag nie seks met die dier heen nie. Vir God is dit iets as kieweliks. Alles deel van ons seerlikheid. Ek het byvoorbeeld nie seks met die ander man nie. Hoekom? Want die wette leer vir my dat dit die griewel in Godse oor is. Alles deel van ons seerlikheid. Ek het byvoorbeeld nie seks met my paase vrou nie. Hoekom? omdat die wette vir my leer om dit nie te doen nie. Dit is een doodstraf zonder die oog van die Heere, alles deel van ons seerlikheid. Jy sê in die tyde, as jy dit gedoen het, twee of drie getuies of staaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. Ek noem dit een doodstraf zonde. Ek gaan byvoorbeeld nie na waarseers, fortuinvertellers, toordokters, sangomas, hekse of mediums toe nie. Hoekom nie? omdat die wette vir my leer in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, om dit nie te doen nie, God verafskie dit. Jy sê nou kom die wette en geboe by mekaar, en hoe gee dit vir my leiding, die bybel is die lamp vir jou voet en die lift vir jou pad, hy weis vir jou wat recht en verkeerd is in die oog van God, en so pas ek het toe in my eie leven ook. So kan ek aangaan vir ere, Die wette en geboeie leer vir ons wat sonde is, wat recht en verkeerd in die oog van God is. As jy wil dobbel, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie. Die poort na die jimmel is dun en smal en min mense gaan daarin, maar die poort na die verderf is groot en breed en baie mense gaan daarin. Maak jou kese, jy moet dier die stem van die heilige geest gelei kan word, om die echte syver evangelie van Godse woord te kan verstaan, dit is absoluut die waarheid, my skaap is dat die herderse stem kan hoor, die bybel is baie dubbelsinnig, jy moet geestelik en vleeslik kyk daarna, oningelicht en onstandvastige mense geer daaran verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die rest van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang, dit is absoluut, absoluut waarheid, ons allemaal maak foute, niemand van ons is perfectie, 
Maar my focus is totaal en al op die 35 sondes wat tot die dood geleid het. Ek noem dit doodstraf sondes. Dit is ook hierdie type sondes of hierdie sondes wat vir Satan directe toegang tot jou siel en jou geest gee. Doodstraf sondes gee vir Satan die geestelike recht om jou met sy gevalle engel of demone te beset. Dit is ook hoe ek altyd sê, jy glo in die heilige geest, sê die mense vir my ja, dan sê ek kan jy die heilige geest sê, dan sê dit vir my nie, dan sê ek vir hulle nou net so, kom Satan in sy bose machte oog na jou toe, jy kan nou nie sê nie, want jou geest is oog is toe, en al hoe Satan recht van jou lichaam kan vat, is wanneer jy in sonde lewe, God sê nie, en die wereld sê jy mag maar, Van daar af is jy een slaaf van Satan, as hy beset, jou, jou, jou beset het met de gevalle engel, met de moene. Van daar af is jy een slaaf van Satan sy koninkryk. Hy misbruik jou as een vesting, om al sy vuil werk op aarde te doen. Alles geestelik natuurlijk, die geest het een directe inpak op die vlees. Vir elke aksie in vlees, dit is nou een doodstraf zone, as hy vijf met hy, vir elke aksie in vlees is daar een reaksie op jou siel en geest. So ja, as jy een jong man is, wat elke tweede dag by een nieuwe vrou slaap, of by een nieuwe meisje kan slaap, en jy, jy maak hulle so by mekaar op jou, op jou kerstok, verstaan jy, jy, vir jou is dit een, een trofee om te kyk met hoeveel vrouwens kan jy slaap, wil ek vandag vir jy sê, as jy geestelik na jyself kyk, dier Godse oe, misbruik Satan jou as een vesting, om al sy vuil werk te doen, om juist, om dat voorhuwelse seks, en echt breek pleeg, en pornografie, en ja, onseelikheid, en onreinheid, en naaktheid, en hoe kan ek sê, dit het absoluut niks, met God en met sy koninkryk uit te waai, nie, verstaan nie, dis hoe kom God die hevelik ingestel het, so dat daar respect kan wees, so dat hy geheilig kan wees, verstaan nie, so dat hy verheerlik kan word, en dis hoe kom die Heerig sê, dat een man sal sy, sy ouwe reis verlaat, en een word met die vrou, met wie hy natuurlijk trouw, en wat hy een in geest word, en natuurlijk ook een in vlees, verstaan nie, so baie belangrik, en vlees is jy miskien twee identiteite, maar geest is jylle een, en dis ook as jy saam met, een klomp vrouwens in jou leven geslaap het, as jy dier Godse oor na jyself kyk, lyk jou leven soos een server, as ek van een IT, as ek in een IT oopin, lyk jou leven soos een server, met een klomp interconnecties daar uit, dis hoe jy lyk, en eindelijk is dit Satan wat jou gebruik as een feest om al sy vuil werk te doen, en so bind hy allemaal wat saam met jou slaap ook vast aan die ketings wat jy klaar gebind is, Jesus is ons rolmodel, Jesus was sonde vry, ok, Jesus was een perfecte offer vir sy jimmelse vader, ons moet ons self ook as heilige offer vir God kan gee, ons moet in die voetspore van Jesus Christus kan stap, ons alles vir ons jimmelse vader gee, hoor hier die woord wat die Heere gee, Romeine 12 vers 1 en 2, en nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee jylle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is, dit is die weesendlikke van die godsdienst wat jylle moet beoefen, jylle moet nie aan hierdie sonige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denke te vernieuwe, dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is, en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is, is dit die krachtige skrif nie, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, iemand wat sê ek ken hom, dis een Jesus Christus, maar nie sy geboeie gehoorsam nie, is een leenaar, en die waarheid is nie in hom nie, wie sy woord echter gehoorsam in hom met die liefde van God, werkelijk sy doel volkome bereik, hieraan weet ons dat ons in hom is, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe, so Jesus Christus is jou rommodel, maar jy moet kan skryf, praat, hoor en optree, soos Jesus Christus het sou gedoen het, en dis waar hierdie skrifing kom, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, luister na hierdie baie belangrike skrif, maak toe jou oor, luister baie mooi, Jakobus 2 vers 14 tot 26, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy gloe maar sy dade, sy werke, sy dade bevestig dit nie, kan so geloof een mens red, sê nou daar is een broer of een sister wat nie klere het nie, en dag vir dag honger lei, 
en sê nou een van julle so vir julle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek vir julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir julle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof, as het nie tot dade oor gaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die ene die geloof, en die ander het die dade, goed, wees dan vir my jou geloof, wat sonder dade is, en ek sal vir jou my geloof wees, uit my dade. Gloe jy dat daar net een God is, dit is recht, die bose geeste gloe dit ook, en hulle sidder van angst, hoor jy so, jou dwaas, wil jy een bewys hee, dat geloof sonder dade nutteloos is, ons voorvader Abraham, het sy sien Isaac op die altaar gele, is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God om vry gesprek het nie, jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eerst dier dade volkome geword het, verstaan jy, geloof so die dade beteken niks, as jy sê jy glo in Jesus Christ, jy is lief vir hom, en jy wil jimmel toe gaan, dan moet jy mos nou dade toe, en dit moet aan jou bewys, jy moet vruchtig kan dra van iemand, wat die geest van God ontvang het, en jy moet een voorbeeld kan stel hier buiten, so is die skrif vervul wat sê, Abraham het glo in God, of in God gegloe, en God het om vry gespreek, en hy is een vriend van God genoem, jylle sien dus, dat een mens vry gespreek word, op grond van sy dade, en nie net, op grond van sy geloof nie, is Rahab, die prostitiet nie ook vry gespreek, op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenner weggesteek het, en hylle met die ander pad laat ontkom het nie, een lichaam, luister hier so, een lichaam, wat nie asemal nie, is dood, soos die geloof, wat nie tot dade oorkom nie, ook dood, het is absoluut die waarheid, weet jy wat, jy kan maar vir my sê, jy glo in die Heere, en jy is lief vir die Heere, en allai, maar weet jy wat, as jy in soon is, bly lewe, is daar een probleem met jou, verstaan jy, dit wil ek sê, of, jy kan vandag, ons kan Jesus Christus, jy het hem al uit die printje uitvat, en jy vat die Bijbel, en jy lewe 100% volgens die Bijbel, dan het jy nog steeds een probleem, want as jy nie geloof in Jesus Christus, die Seen van God is nie, as jy verloor vir die Koninkrijk van God, so die een hand, was die ander hand, definitief, hoor wat sê die woord, hier so, een boom, word aan sy vruchte uitgeken, Matthies 3, vers 8, dra liever vruchte, wat bewys dat jylle bekeer is, so as jy bekeer is, moet ek die verskil in jou leven kan sien, die ouwe is voorbij, die nie wat gekom, verstaan jy, jy moet een voorbeeld, jy moet, jy moet soos Jesus Christus, ek moet vir Jesus Christus in jou leven kan sien, hoor jy so, Matthies 7, ver 15 tot 20, hier die Heere vir jylle, pas op vir die vals profete, hulle kom na jylle toe in skaapkleere, maar in werkelijkheid is hulle verskeerende wolwe, aan hulle vruchte sal hulle, sal jylle hulle ken, kry jy mens dan druiwe aan doorinstrijke, of vye aan dissels, elke goeie boom dra toch goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte, een goeie boom kan nie, kan toch nie slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook nie goeie vruchte nie, elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi, so sal jylle die vals profete dan aan hulle vruchte ken, dit is absoluut die waarheid, jy kan sien as een persoon sê, ek is een kind van die Heere, maar hy gehoorzaam nie die woord van God, en hy verkondig dit ook so, en hy misleie verlei duisende mens in sy kerk, dan moet jy weet, daar is een probleem, versta jy, so onderskui jy, Matthies 7, vers 21 tot 23, nie elke wat vir my sê, Heere, Heere, sal in die koninkijk van die himmel ingaan, maar net hy, wat die wil doen van my vader wat in die himmel is, Baie sal daar die dag vir my sê, Heere, Heere, het ons dan nie in die naam gepreek nie, dier die naam boze geeste uitgedruif, en dier die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir die sê, ek het julle nooit geken nie, ga weg van my af, julle wat die wet van God oortree, die wet van God oortree, baie belangrik, ons moet die sout vir die aarde, en die licht vir die wereld wees, 
Ons moet een voorbeeld van ander wees. Dis weer wat jy is, as jy christen is, jy hand opsteek en sê, ek is een kind van God, een navolger van Jesus Christus van Nazareth, ek is een disciple, ek is een kind van God, ek is op pad hemel toe, dan moet jy die sout van die aarde wees, jy moet die licht vir die wereld wees, jy moet een voorbeeld van ander mense kan stel, hulle moet Jesus Christus in jou kan sien, en dier jou daarin moet hulle wil, moet hulle begeert in hulle geest en hulle hart ontwikkel om te kan hee, wat jy hee, definitief, Hoor die woord van die Heere, Matthies 5, 13 tot 16, Jylle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan, hoe kry mens dit weer sout? Dis wanneer jy terugval in die wereld in. Dit is niks meer werd nie. Dit word buitenkant weggegooi en die mens vertrap dit. Jylle is die licht vir die wereld. Een stad wat op die berg le, kan nie weggesteek word nie. Ook steek een mens nie een lamp op en sê dit onder een emmer nie, maar op een lamp staan er, en dit gee licht van amal in die huis, laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hylle jylle goeie werke, dat hylle jylle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader in die, wat in die jimmel is, verheerlik, jy sien, jy moet, jy moet jylle licht kan skyn, jy moet goeie werke, jy moet vir mense kan wees, loop jy die spore wat Jesus Christus sal gedoe, dit is ook ook altyd vir mense sê, as jy, in sone leef, of jy doen dinge achter die rug van baie mense, wat jy doen in jou privaatheid, nie allemaal van ons het huise van glas nie, maar daar waar jy in jou privaatheid het, wat jy dinge dak en daai, vir dinge achter, achter geslote dere doen, daar waar mense jou nie kan sien nie, moet jy besef en weet, daar is oor wat op jou is, en eh, nie net geestelik, maar ook vertaan jy, nie net geestelik aan die kant van ons jimmelse vader, maar ook satan wat sien wat jy doen, en dis ook om jou goeie werke moet een vertoon venster wees van wie en wat jy is vertaan jy moet goeie werke kan hee en jy moet jyself kan met Jesus vergelijk, Jesus is jou rommoed, hy moet kyk, luister jy, as ek sit in na pornografie, dan vraag jy vir jyself sal Jesus Christus na pornografie gekyk het, vertaan jy, as jy hoe kan ek sê verslaaf is aan dwellings, dan moet jy jyself vraag, sy Jesus Christus verslaaf gewees het aan dwellings, jy moet jyself die hele tyd met die woord van God, en met Jesus wat jou rolmodel is, moet jy jyself kan opvergelijk, jy moet kyk dat jy in die spore van Jesus Christus kan trap, en dat jy goeie werke sal openbaar van die kind wat die geest van God binnen sy hart het, 1 Petrus 1, 15, 16, sê die woord, jy weet net, net voor ek dit lees, Weet baie kerk hier buiten verkoor, glo net in Jesus Christus en jy gaan jimmel toe. Ek wil vandag vir julle sê, dit is een halve waarheid, en leen uit die put van die helheid, en ek gaan het vir julle dier die leerstelling, gaan ek het aan julle openbaar. Jy moet net tyd maak, jy moet net luister, jy moet net koffie drink en jou bybel neerskryf wat jy hoor en wat jy sien, en ek gaan die bybel oopbreek, stikkie vir stikkie, want partij mense kyk alles vlees, ek hulle kyk het die geest, ek heb baie van hulle, kan nie God sy stem hoor, hy kan nie met God openbaar, wat hy op hulle harte druk, in die skrifte nie, en dan geer hulle vir verkeer, dan geer hulle verkeer uitleg, vir mense wat so skapen hulle navolg, en op die oude van die dag is hulle absolute, absolute strykelblokke, baie mense sy levens, 1 Petrus 1, 15-16, nee, soos hy, wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle, julle levens wandel, heilig wees, daar staan immer skrywe, wees heilig, want ek is heilig, hoor hy baie belangrijk, gaan kyk in die woordeboek, woordeboek, wat beteken die woord heilig, dis om syverheid en heiligheid, te kan leef, oom Engels Bagen sê altyd, die eindproduk, heiligheid is die eindproduk, van, gehoorzaamheid, en dis absoluut die waarheid, die Breers 12 ver 14, beuiver jylle vervrede met alle mense, as ook vir een heilige lewe, waar sonder niemand, die jyre sal sien nie, Sê, jy moet heilig lewe, jy kan nie in sones lewe, en in sones vol hart, en lewe of God nie bestaan nie, en dan wil jimmel toe gaan nie, een boe word aan sy vruchte geken, en dit is ook om die Heere sê, het nie allemaal, wat vir my sê, Heere, Heere sal in die koninkrijk van God ingaan nie, jy moet walk the talk, jy moet een voorbeeld kan stel, vertaan jy, en dan lees ek vir julle, 1 Johannes 3 vers 3 tot 10, mak toe jou oor, lees dit baie mooi wat die Heere hier sê, elkeen wat hierdie verwachting in verband met hom koester, Hou homself rein, skoon, rein, syver, hou homself rein soos Jesus rein is. Elke wat sonde doen, oortreed die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. 
Iemand wat in hom bly, hou nie aan met zondag nie. Iemand wat aan hom zondag het om nie gesien nie, en ken hom nie. Maar liewe kinder, hoe nie dat iemand jylle mislei nie. Wie rechtverdig lewe, is rechtverdig soos hy rechtverdig is. Wie aan hom zonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met zondag, en die sien van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest, die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zonde nie, omdat hy uit God gebore is. Hierin is het duidelik, wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat hier afverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Ek wil het duidelik stel vandag hier so, niemand is perfect nie. Dat het die keer tye wat jy val, en miskien een vloekwoord sê, of iemand rui voor jou in, en jy skrik en jy sê een vloekwoord, of jy skinner van mense achter die rug, wanne skinner jy, as jy van hom praat, en hulle is nie daar om hulle self te verdedig nie, verstaan my punt mooi, of jy rui oor die spoedgrens, verstaan jy, of jy gehoorzaam die patrie, as jy jaagboer stopstrate, en praat op die telefoon, en terwyl jy bestee, wat jy nie weet, verstaan jy, niemand van ons is perfect hier, maar dit is die sones wat door die dood toe leid daar nie, daarvoor kan jy om vergeving van sones vraag, die sone wat nie door die dood toe leid nie, maar jy moet dit altyd aan die Heere beleid, want het bly een sone, ek probeer net aan jou verduidelik, dat niemand van ons is perfect, en eers ek nie, maar elke dag as ek my oor oopmaak, is dit vir my een passie om een gerechtigheid en heiligheid voor God te leven, soms glij my voete, soms val ek, maar daar is een groot verskil as jy op die omgeving van die moment, een fout maak, een vloekwoord sê, of een skinnerstorie, of oor die spoedgrens rei, en dan, as jy bijvoorbeeld, is daar een groot verskil, as jy vandag besluit, vanavond 7 uur, gaan ek saam met die manne een bykie hoerhuis toe, ons gaan bykie bordeel, verstaan jy, of wanneer jy weet, jy betaal die belasting, jy betaal nie jou belastings oor aan die regering nie, of jy steel van mense, of jy slaap rond, of jy verkracht, of jy gaan nou uit die volgende week kom ons by mekaar, dan gaan ons moord pleeg, verstaan jy, dit is voorbedachte rare, want jy weet, dit is verkeerd in die oog van God, en jy gaan opzettelik, en jy gaan doen, daar is ons groot, groot verskil, As jy in sonde lewe, of in sonde is bly vol hart, is jou bewys van bekering vals, en die geest wat binnen jou woon nie op recht van God af nie. Handelinge 26 vers 18 tot 20 sê die woord, jy moet hulle oor oopmaak, geestelike oor oopmaak, so dat hulle van die duisternis, dit is die sonde, dit is geestelik, die, 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 hoe kan ek sê, die koninkryk van Satan, jy moet hulle oor oopmaak, so dat hulle van die duisternis tot die licht, en van die macht van die Satan tot God kan bekeer, wanneer jy in ketang vast is, en die duisternis vastgevang, in sonde lewe, dier in my te glo, Jesus Christus, nie in Mohammed nie, nie in Buddha nie, nie in Satan nie, dier in Jesus Christus te glo, sal hulle sonde vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, baie belangrik, ek het eer vir die mens in Damascus en in Jerusalem, en toe die jylle judea en daarna vir die heide nazies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys, met daar wat by die bekering pas, jy moet bekeer, jy moet jou sondes kan herken, en beleid daar vanaf distansieer, en jou bekering bewys, met daar wat by jou bekering pas, definitief, met God sy heilig geest binnen jou, sal jy praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus dit sou gedoen, en definitief, het jy werkelijk die heilige geest van God ontvang, kom ons kyk, kom ons doen self onderzoek, kom ons gaan saam teken boord toe, lewe jy in sonde, volhard jy in jou sondige natuur, ja of nie, God is een heilige God, met Godse heilige geest binnen jou, moet jy vruchte kan dra, van iemand wat geest vervuld is, wat het ontvang, en wat die heilige geest van God in hom het, Jesus Christus is jou rolmodel, God wil nie saam met jou steel nie, God wil nie saam met jou dronkwoord of dwelms misbruik nie. God wil nie saam met jou abortie nie. God wil nie saam met jou moordpleeg nie. 
God wil nie saam met jou ronddoer nie. God wil nie saam met jou echtbreek pleeg of na pornografie kyk nie. God wil nie saam met jou afgodsdienst beoefen of valse gelove uh, uh, goede aan bid of die nie. God wil nie saam met jou gaan verkracht nie. God wil nie saam met jou jou sabbadag onheilig nie. God wil nie saam met jou laster of vloek nie. God wil nie saam met jou ander mense haat nie. God wil nie saam met jou enig iets doen wat teen nie wil, tussen teen nie woord van God. Verstaan jy, God, God wil nie saam met jou saam met dieren seks hee, byvoorbeeld nie. Verstaan jy, nooit sal jy God met zonde kan behaag nie. God haat zonde, dit bly jou plig om self onderzoek te doen, tekenborte te gaan en te kyk na jou self, Hoe lyk jou sake met die Heere Jesus Christus definitief? En so weet jy, jy kyk na jouself en sê, weet jy wat, hoe lyk my sake met die Heere Jesus Christus? Waar is, hoe staan my sake? Waar is ek in my verhouding met God? Is ek lauw, is ek warm, is ek koud? Waar vind jy jouself? Verta jy, dien jy God met mond, of dien jy om met mond en hart? Baie belangrik. As die rekte verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, moet jy altyd die voorbeeld kan stel, vir mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, Mense sal nooit tot bekering kom, terwyl jy deel van die wereld, deel van die probleem is, en dis absoluut, absoluut die waarheid, terwyl jy saam met hulle gaan uithang en hoereise, terwyl jy saam met hulle dronkval elke vrijdag en zaterdag aan, terwyl jy saam met hulle moord pleeg en verkracht en diefstaf pleeg en oneerlik uh, winstbeheb is en geld onder die tafel verdien, is jy deel van die probleem. Vertaai, as jy 200 jaag op die snelweg as een christen kind van God gaan die persoon wat saam met jou rai definitief nie vir die volgende, volgende paar jaar in sy leven 120 rai nie want hy, hy vertaai, hy volg jou jou manier van optreden is en dis hoe kom jou mas walk the talk verstaan jy jy, uh, uh, mense sal nie tot bekeren kom terwyl jy deel van die wereld deel van die probleem is nie sonne beleiding is en bevrijding is een kritieke stap en enige oprechte christen kind sy, sy leven hier buiten, dis absoluut die waarheid, jou lichaam bestaan uit die siel, gees en die vlees uit, God kan geestelik, vleeslik en verstandelik kan hy jou genees, hoor die woord van die Heere, 2 Korintheer 7 vers 1, geliefd is hierdie belofte is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dit is vlees en gees vir ons reinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toe wij. Die tien geboeie in die wette loop hand aan hand met Jesus Christus en sy genade. Sonder die wette geboeie sal jy nie weet wat zonde is nie. Jy sal die genade nie oorwinning aan die kruis ook nie verstaan nie. Goeie dade of werke alleen kan jou nie een plek in Godse Koninkrijk verseker nie. Jy moet in Jesus Christus kan gloe. Jy moet kan gloe dat hy die Messias, die Christus, die Seen van die Allerheilige God, Immanuel God by ons is. Om in Jesus Christus te gloe is die meest belangrikste aspek van die Christen geloof. Maar as jou dade, jou werke, jou vruchte, jou bewys van bekering sleg of vals is, kan het jou ook een plek in Godse Koninkrijk koos. Dis Bijbel, as jy net groe in Jesus en daar gaat ons jimmel toe nie. Nee, 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 nee. Jy moet geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, want al groe jy in Jesus Christus, maar jy lewe soos een vark, en jy lewe in onreinheid, en jy hoer rond, en jy steel, en jy moor, en jy verkracht, en jy betas babas, en jy ontvoer mens, en jy doen abortie, en bezig met afgodsdienst en valse geloof, is dat jy die koninkrijk van God die sien nie, definitief skuif het maar op Kurt Jordaan sê so, alright, so baie baie belangrik, Johannes 8,34, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek vir julle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, Alright, so jy is een slaaf van Satan. Romeine 7, 20, en as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer 
ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, so Satan misbruik jou as een vesting, om al sy fou werk te doen, vertel jy, dit wat hy doen, geestelik is hy in die siel en geestes area, baie mense word in sondes ingebore, en dis hoekom hulle vir jare vir een boer kan werk, en een dag, dan snij die boer so keel af, of een dag werk in die tuin, en dan verkracht hy jou vrou, dis die duivel wat dier hulle manifesteer, verstaan jy, en de, ons mense verstaan het nie, omdat ons melk drink in ons geloof, en die vleis het in ons geloof nie, ons vertel, ek kan, ek kan, ek moet jylle met, ek kan jylle met vaste koos voet nie, want jylle kan het nog nie verteer nie, verstaan jy, so ja, Johannes 8, 36, eers as die sien jou vry maak, sal jy werkelijk vry wees, en dis absoluut, absoluut, absoluut die waarheid, kyk geestelik en vleeslik daarna, baie belangrik, 